Was hat eigentlich der deutsche Luxuskofferhersteller Rimowa mit LVMH zu tun? Und vor allen Dingen noch viel wichtiger, wer steht eigentlich hinter LVMH? Und damit begrüße ich euch auch zu einem neuen Videopodcast. Heute geht es, wie ihr unschwer erkennen bzw. hören konntet, um LVMH, aber unter anderem auch um Rimowa, um den Luxusbereich und so weiter und so fort. Ohne jetzt ganz viel drum rum zu reden, möchte ich direkt anfangen. Ich möchte erstmal ganz kurz auf den Luxus eingehen, denn die Luxusunternehmen oder die Luxusgüterunternehmen wachsen die letzten Jahre extrem und werden es wohl auch die nächsten Jahre weiterhin tun. Es gibt dort ein paar interessante Zahlen, zum Beispiel wenn man sich die Umsätze der Luxuskonzerne mal anschaut, dann lagen die bei im Jahr 2013 ungefähr so bei etwas über 210 Milliarden US-Dollar. Jahr 2016 waren es dann schon über 240 Milliarden US-Dollar, 2019 dann schon über 280 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2020 22 schon über 350 Milliarden US-Dollar. Und das Ganze soll auch so weitergehen. Viele Experten gehen davon aus, dass so im Schnitt im Jahr 2030 ein Umsatz im Luxusbereich zwischen 580 und 620 Milliarden US-Dollar gemacht werden kann oder eher gesagt wird. Also es soll hier weitergehen und unter anderem gibt es hierfür ein paar Faktoren, die ganz, ganz wichtig sind. Erstmal natürlich, diese Luxusprodukte sind ein absolutes Statussymbol und und sie kommen immer mehr in den Einstiegsbereich rein. Viele dieser großen Luxuskonzerne, wie zum Beispiel LVMH, haben auch Konzerne bzw. eher gesagt Unternehmen im niedrigeren Preisbereich. Das heißt also, man kommt schon relativ günstig, jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, in diese Unternehmen rein und kann sich dann letztendlich so ein bisschen hocharbeiten, indem oft das dann so ist, dass bei den unteren Unternehmen das Ende dann dort endet, wo es bei den teureren Unternehmen dann anfängt. Das heißt also, man hat dort so eine Treppe im Prinzip aufgebaut. Außerdem hilft natürlich auch ungemein Social Media, denn oft ist es so, dass jeder noch besser sein möchte als der andere, noch explosiver, noch individueller und das wird auch unter anderem damit erreicht, dass dann viele diese Luxusklamotten tragen und das ist natürlich auch eine Marketingstrategie dieser Luxusunternehmen, um halt einfach weiter die Leute am Ball zu halten, damit es dann immer noch besser, noch teurer und noch schöner geht. Heute möchten wir uns aber mal LVMH angucken und dafür müssten wir uns mal so ein bisschen das Konstrukt anschauen, denn über LVMH ist tatsächlich noch jemand, denn die sind eigentlich gar nicht der ganz lenkende Konzern oder so wie das viele denken, dass das jetzt der Hauptkonzern ist, denn über LVMH gibt es noch jemanden und wir blenden euch das jetzt hier mal ein bisschen ein, damit ihr mitverfolgen könnt, worüber ich rede. Ihr seht jetzt also die Arno Family Group hat jetzt 100% der Stimmrechte an Christian Dior. Und Christian Dior wiederum hat jetzt 41% der ausstehenden Aktien an LVMH, beziehungsweise anders gesagt, damit 56,8% der Stimmrechte. Die Anno Familiengruppe hat jetzt aber auch nochmal 5,8% an den Aktien von LVMH und 6,3% an den Stimmrechten. Anders gesagt, also sie halten im Prinzip rund zumindest 47% an LVMH, wenn auch nicht ganz direkt. Und sie haben, wie wir damit natürlich sehen können, auch über 63% der Stimmrechte an LVMH. Das heißt also, das Konstrukt ist gar nicht so, dass jetzt der Bernard Arnault bzw. die Familiengruppe direkt in LVMH investiert ist, sondern sie sind über Christian Dior in LVMH zumindest zum Großteil investiert. Und das war im Übrigen auch sein eigentliches Projekt oder sein erstes der ganz großen Projekte, die er hatte. Interessant ist vielleicht auch mal dazu zu sagen, welche Unternehmen eigentlich zu LVMH gehören, weil ich sage jetzt immer LVMH, aber viele haben da vielleicht gar keine ganz genaue Vorstellung zu. Unter anderem haben sie Einzelhändler, zum Beispiel Duty Free Shoppers, aber auch Sephora, aber natürlich haben sie auch eigene Marken. Das geht dann über Hennessy, weiter über Kenzo, Bulgari, natürlich auch die Uhrenmarken Tag Heuer, Hublot oder auch Zenit, Fendi, Tiffany Co aber zum Beispiel auch Rimowa. Und da fragt man sich natürlich, wie konnten sie die ganzen Unternehmen überhaupt einkaufen und vor allen Dingen, wie sind die eigentlich so groß geworden? Und das hat eine interessante Geschichte, denn letztendlich geht es nicht nur um die Qualität der Produkte, sondern es geht auch um die Qualität der Vermarktung und auch des Vertriebs. Und da möchte ich jetzt gerne mal am Beispiel, also anhand von Rimowa jetzt mal ein Beispiel nennen, wie das Ganze dort damals passiert ist. Also LVM 
CMH hat Remover übernommen und hat dann entschieden, die Qualität der Koffer ist vielleicht gut, aber man möchte gerne die Qualität des Vertriebs verbessern. Man hatte zu dem Zeitpunkt 550 Händler in Deutschland, die diese Remover Koffer verkauft haben und man hat einfach gesagt, wir kündigen allen. Alle wurden jetzt also fürs Erste rausgeworfen, dann wurden Punkte aufgestellt, beziehungsweise sie wurden natürlich schon vorher eigentlich aufgestellt, was man denn erreichen muss, um tatsächlich wieder Händler für Remover, also für die LVMH-Tochter quasi, zu werden. Unter anderem ging es dann darum, dass man mindestens 200.000 Euro Einkaufvolumen haben muss. Das würde dann ungefähr 550 Koffern entsprechen. Natürlich, es gibt teurere, es gibt günstigere, aber so in diesem Rahmen mindestens, die man im Jahr verkaufen muss, um überhaupt die Chance zu haben, weiteren Remover-Koffer zu verkaufen. Und da muss man sich natürlich mal überlegen, das ist jetzt nicht gerade wenig, klar, ein riesiger Händler wird das schaffen, aber es gibt ja auch viele kleinere Händler, die das halt eben nicht mal eben so schaffen und damit hat man sehr, sehr viele Händler rausgeworfen. Experten sprechen davon, dass man rund vier Fünftel aller Händler, die Remover verkauft haben, im Prinzip sagen wir einfach mal, auf die Straße gesetzt haben, beziehungsweise vor die Tür gesetzt haben. Das Ganze klingt natürlich sehr hart, aber es hat auch einen Vorteil und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, es geht hier auch unter anderem um Marketing, denn das Marketing ist jetzt auch ganz klar, wir sind exklusiv, wir sind halt eben nicht an jeder Straßenecke und man kann uns nur dort kaufen, wo wir gerne möchten, dass man uns kaufen kann. Und das ist auch eine Sache, eine psychologische Sache, die natürlich für viele wichtig ist, gerade wenn es wiederum um dieses Individuelle geht und das Ganze zahlt sich auch extrem aus. Auch bei Louis Vuitton können wir uns nochmal so ein bisschen die Umsätze anschauen. Ich hatte es gerade schon erwähnt, wie es so generell im Luxussegment ist. Zum Beispiel hatte LVMH noch Umsätze im Jahr 2016 von rund 37,6 Milliarden Euro. 2018 waren es dann schon über 46 Milliarden Euro, 2021 dann schon weit über 60 Milliarden Euro und im Jahr 2022, also das gerade abgeschlossene Jahr, hatte man fast die 80 Millionen geknackt mit rund zumindest 79,2 Milliarden Euro. Also auch hier seht ihr, der Konzern wächst extrem schnell und das, wie sie es machen, also wie sie mit dem Marketing umgehen, wie sie die Unternehmen einkaufen, wie sie diese Unternehmen aber auch umkrempeln und umbauen, klappt auf jeden Fall und ihr merkt auch daran, dass es durchaus so weitergehen kann, denn die Leute kaufen einfach weiterhin Luxus, das nimmt kein Ende, nur weil irgendeine Pandemie ist heißt das nicht, dass die Leute weniger Luxus kaufen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, der chinesische Markt hat dadurch, dass es diese Lockdowns nicht mehr geht, auch noch mit auf und dort wird dann auch noch mehr gekauft. Das heißt also, auch bei LVMH ist auf längerfristige Zeit nichts wirklich im Weg und damit können wir auch mal die Frage jetzt abschließen. Remover ist also ein Teil von LVMH geworden. LVMH hat Remover extrem umgebaut und mittlerweile sind sie sogar noch exklusiver als sie mal waren. Wenn wenn euch das Ganze gefallen hat, das hoffe ich auch zumindest, dann könnt ihr gerne abonnieren, liken, die Glocke drücken, aber natürlich, wenn ihr den Podcast hört, auch gerne bewerten. Das würde uns wirklich freuen und auch wirklich helfen, wenn ihr uns einfach mal in der Podcast-App, egal in welcher jetzt, bewertet. Wie gesagt, würde uns freuen und damit würde ich jetzt auch sagen, danke fürs Zuschauen, aber natürlich auch zuhören, wenn ihr den Podcast gehört habt und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.